വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ സെറീന ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മെൻറ്റൽസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഗ്രിഗോർ ജോഹാൻ മെൻറ്റൽ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്നത് പി പ്ലാൻസിലാണ് പി പ്ലാൻസിൽ പൈസം സെറ്റൈവ് എന്നുള്ള പി പ്ലാൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ഈ പി പ്ലാൻറ്റ് പഠിക്കാൻ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ബ്രീഡിങ് ട്രൂ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് റീസൺ എക്സിബിറ്റ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അതായത് പോളൻ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ പോളൻ ഫ്രം ആൻഡ് ദ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ സെയിം ഫ്ലവർ അങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് പൈസ സാറ്റുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും മെൻറ്റൽ സെവൻ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിൽ ടോൾ ഡ്വാഫ് ടോളാണ് ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടർ ഡോഫ് എന്ന് പറയുന്ന റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ ഡോമിനൻ റെസസീവ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ പേർപ്പിൾ വൈറ്റ് പേർപ്പിൾ ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടറും വൈറ്റ് റെസസീവും തേർഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ ആക്സിയൽ അതായത് ഏകദേശം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മിഡിലി എന്നൊക്കെ ഫ്ലവർ വരുന്നതാണ് ആക്സിയൽ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പിൽ വരുന്നത് ഫോർത്ത് ക്യാരക്ടർ സീഡിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ യെല്ലോ ഡോമിനൻറ്റും ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന റെസസീവ് ക്യാരക്ടറും ഫിഫ്ത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സീഡിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഡോമിനൻറ്റും റിങ്കിൾഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരുമാതിരി ചുരുങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് റെസസീവ് ക്യാരക്ടറും ആറാമത്തത് പോഡ് ഷേപ്പ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് അതിൻ്റെ പുറവും ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്നതും കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതും ആയത് ഷേപ്പ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് പോഡിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഡോമിനൻറ്റും യെല്ലോ റിസസീവ് അങ്ങനെ ഈ പി പ്ലാൻസിൽ ഇത്രയും കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ലോസ് അദ്ദേഹം ഡിറൈവ് ചെയ്തു ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് മെൻറ്റലിൽ ആദ്യം പാരൻ്റൽ ജനറേഷനിൽ ഹോമോസൈഗസ് ടോളും ഹോമോസൈഗസ് ഡോഫോ ആയിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത് ഈ ഹോമോസൈഗസ് സെട്രോസൈഗസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്നു ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അലിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി വന്നാൽ ഹോമോസൈഗസ് അതുപോലെ തന്നെ റെസസീവ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി വന്നാൽ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എയും സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എയും പാരൻ്റൽ ജനറേഷൻ എന്നും അതിന് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഗ്യാമറ്റിൽ ഫോം ചെയ്തു സ്മോൾ ടി വന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വന്നു അതിന് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും ജീനോടൈപ്പ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഫീനോടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് എല്ലാം ടോളായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ടിയുടെ എഫക്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്തു ടി അലിയിൽ സ്മോൾ ടി അലീലിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടിയെ നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് അലീലെന്നും മറ്റേതിന് റെസസീവ് അലീൽ സ്മോൾ ടിയെ റെസസീവ് അലീലെന്നും പറയും ക്യാപിറ്റൽ ടി എപ്പോഴും ഡോമിനൻ്റ് അലീലിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സ്മോൾ ടി റെസസീവ് അലീലിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെസസീവ് ഡിസീസ് എക്സ്പ്രസ് ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോപ്പി ഉണ്ട
of contrasting characters. Capital T, capital T, cross, small t, small t. Capital T, capital T, tall n represent in small t, small t, dwarf in represent in. F1 generation uh, are crossed, only one character of the pair appears in the F1 generation. F1 generation one upper tall matra on express either. Aine dominant character number him, hidden either recessive character number. Adithalo, law of segregation. Law of segregation, law of purity of gametes in number him, first law of inheritance in number him. Law of segregation. Members of a pair of homologous chromosomes separate during the formation of gametes. This is what we video in the meiosis. We have to separate the separate the gamete form. And are distributed to different gametes so that every gamete receives only one member of the pair. That is what we have explained in the meiosis video. This is what we have learned in the mental the F1 is capital T, small t. Self cross. Capital T, small t cross. Capital T, small t. Gamut formation is capital T, small t. Same parent. Capital T, small t. Where is it? Now, we have to check the checkerboard and the square. We have to check 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 the square. Gametes, Mate Sidila, father and diametes on it. Even a total item, mother and two, father and two older donor, number two plus two. That is four columns on our second. In e capital T, capital T, capital T. And then other cross is the Tana, the American, the capital T, capital T. Dandamathe Lanigale. E T U E T U capital letter ane puru adi adi capital T small T. Adte ille capital T small T pinna small T small T. Adi the koran oka na capital T capital T homozygous ana tall. Capital T small T capital T orla do ande small T da effect ina mass kei do. Ado ande again tall arikum. Adu bolle dhanne ana monam teilu. Pinata ille small t small t homozygous recessive. In a phenotypic ratio. Phenotype and one physical appearance and genotype and one genetic make. Physical appearance would have a moon tolum or a dwarf. Up three is to one nan in the ratio. Genotype and okanello or capital T capital T and capital T small t or small t small t. But one is to two is to one. Law of segregation, we meiosis. We will just do it. Now, the chromosome 1 represents the father and the mother. The meiosis 1 in the same way is separate. And the gametes form. Okay. Now, the law of independent. Assortment and all. Each member of a pair of homologous chromosomes separates independently of the members of other pairs, so the results are random. Chromosome 1 separate in the volarikela, chromosome 4 separate in chromosome 2 volarikela, chromosome 20 separate in the independent item separate in the gamete formation to some Let's take an example. Uh, seed color and shape. Round yellow. This is homozygous. Capital R, capital R, round. Capital Y, capital Y. Yellow is represented. Cross. Small R, small R, small Y, small Y. Wrinkled degree. Okay. Gamut formation is capital R, capital Y. Shape. Color. Capital R. 
സ്മോൾ വൺ അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സോറി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഗ്യാമിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ അതായത് ഫാദറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മദറിൻ്റെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്താ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് റൗണ്ട് യെല്ലോ ആയിരിക്കും അത് ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തതിൽ എന്ത് വരും ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്നതുകൊണ്ട് ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ വൈ യെല്ലോ റൗണ്ട് യെല്ലോ വന്നു അടുത്തതും ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ റൗണ്ട് യെല്ലോ അടുത്ത ഇതിൽ നോക്കുമ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ റൗണ്ട് യെല്ലോ ഇത് എഫ് വൺ പ്രോജനിയിലെ എല്ലാം റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ സെൽഫ് ചെയ്യും സെൽഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാമറ്റ് ഫോമേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ ക്രോസ് സെൽഫിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സെൽഫിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പാർട്ട്ണറിനും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ ഇനി ഇവിടെ നാലും നാലും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് വരയ്ക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ ഇവിടെയും സെയിം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ വൈ യെല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് യെല്ലോ അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്നതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് യെല്ലോ അടുത്തത് നോക്കുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്നുകൊണ്ട് റൗണ്ട് യെല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്നുകൊണ്ട് റൗണ്ട് യെല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എന്തായിരിക്കും റൗണ്ട് യെല്ലോ അടുത്തത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ രണ്ട് സ്മോൾ വൈ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ വന്നതുകൊണ്ട് റൗണ്ടും സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ വൈ വന്നുകൊണ്ട് ഗ്രീനും ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഗ്രീൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്നുകൊണ്ട് റൗണ്ട് യെല്ലോ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വന്നുകൊണ്ട് റൗണ്ടും സ്മോൾ വൈ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ വൈ രണ്ടെണ്ണം വന്ന് റെസസീവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് റൗണ്ട് ഗ്രീൻ വന്നു ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്നുകൊണ്ട് എഗെയിൻ റൗണ്ട് യെല്ലോ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എഗെയിൻ റൗണ്ട് യെല്ലോ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിങ്കിൾ ഷേപ്പും വൈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന യെല്ലോ അപ്പോൾ റിങ്കിൾഡ് യെല്ലോ വന്നു അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ വന്നുകൊണ്ട് ഷേപ്പ് റിങ്കിൾഡും വൈ വന്നതുകൊണ്ട് കളർ യെല്ലോ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വന്നതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് യെല്ലോ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ വൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വന്നുകൊണ്ട് റൗണ്ടും സ്മോൾ വൈ വന്നുകൊണ്ട് ഗ്രീനും ഇനി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ സ്മോൾ വൈ എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ വന്നുകൊണ്ട് ഷേപ്പ് റിങ്കിൾഡ് ആണ് റെസസീവ് ആണ്
നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ടു ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ നയൻ റൗണ്ട് യെല്ലോ ആണ് ത്രീ റൗണ്ട് ഗ്രീൻ ത്രീ റിംഗിൾ ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൺ ഐം സോറി ത്രീ റിംഗിൾ യെല്ലോ വൺ റിംഗിൾ ഗ്രീൻ ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ തിന്നി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിയോസിസിൻ്റെ കേസിൽ പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോ മിയോസിസിൽ രണ്ട് ഇത് കാണിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ ഫാദറിൻ്റെ ക്രോമസോമും റെഡ് കളർ മദറിൻ്റെ ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ക്രോംസോം നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ പേർ പിന്നത്തേത് ക്രോംസോം ഫോറിൻ്റെ പേർ ഇതും അങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുകയാണ് പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കിടക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിയോസിസിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെ സമയത്ത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോംസോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഹോമോലോഗസ് ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു സെല്ലിലും മദറിൻ്റെ വേറൊരു സെല്ലിലും ഇനി അതിന് വേറൊരു പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഫാദറിൻ്റെ ക്രോംസോം വണ്ണും മദറിൻ്റെ ഫോറും കൂടി ഒരു ഗ്യാമറ്റിലേക്ക് പോവും അതുപോലെ തന്നെ മദറിൻ്റെ ക്രോംസോം വണ്ണും ഫാദറിൻ്റെ ക്രോംസോം ഫോറും കൂടി ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് പോവും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് മിയോസിസ് ടൂവിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും മെറ്റഫേസ് ടൂവിൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ക്രോംസോംസ് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഉള്ളത് മദറിൻ്റെ ക്രോംസോംസും കാണും അല്ലേ ഇനി വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മദറിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഹോമോലോ ക്രോമസോം വണ്ണും മദറിൻ്റെ ക്രോമസോം ഫോറും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ മദറിൻ്റെ ക്രോംസോം വണ്ണും ഫാദറിൻ്റെ ക്രോംസോം ഫോറും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നാല് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും ടു റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കും നമ്മൾ ടു പെയർ ഓഫ് ക്രോംസോംസാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ടു പെയർ ഓഫ് ക്രോംസോംസ് അതായത് ക്രോംസോം നമ്പർ വണ്ണും ക്രോംസോം നമ്പർ ഫോറും ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ടു റേസ് ടു എൻ എൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ക്രോമസോം വണ്ണും രണ്ട് ക്രോമസോം ഫോറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡീപ്ലോയിഡ് സെല്ലിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് ക്രോംസോമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു അതാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വൺ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് വന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ കോമ്പിനേഷൻസ് നോർമൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് അതിൻ്റെ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ നല്ല വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബി സേഫ്